హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బిఎల్ ట్రైనింగ్ ఈ సిరీస్లో ఈ ట్రైనింగ్ సిరీస్లో గూగుల్ అథ్లెటిక్స్ అంటే ఏంటి అందులో ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చూద్దాము చాలామందికి గూగుల్ అథ్లెటిక్స్ అకౌంట్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనేది ఐడియా ఉంటుంది ఎలా సైట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలనేది ఐడియా ఉంటుంది కానీ తర్వాత కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడం కానీ ఇంకా చాలా థింగ్స్ యాడ్వర్స్ తోటి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుని అవుట్పుట్ చూడడం కానీ లేకపోతే మన సైట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని టెస్ట్ చేసుకుని అసలు మనం ఇంకా ఇన్ని రకాలుగా మనం ట్రాఫిక్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ గూగుల్ అనలెటిక్స్కి సంబంధించి సపరేట్గా టీమ్ కూడా ఒక పెద్ద వెబ్సైట్ ఒక సైట్ ఉన్నట్టయితే అనలెటిక్స్ టీమే సపరేట్గా ఉంటుంది చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి గూగుల్ అనలెటిక్స్ మీద మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టయితే నాలెడ్జ్ ఉండాలి ప్లస్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉన్నట్టయితే మంచి శాలరీస్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ గూగుల్ అనలెటిక్స్ ఈజ్ ఏ ప్రీమియం వెబ్ అనలెటిక్స్ సర్వీస్ ఆఫర్డ్ బై గూగుల్ దట్ ట్రాక్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ ఇది మనకు తెలిసిందే గూగుల్ యొక్క టూల్ ఇది ట్రాక్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ద వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ డెఫినేషన్ కింద ఉంది తర్వాత మనం గూగుల్ అనలెటిక్స్ అకౌంట్ని ఎలా తీసుకుంటాం ఇది మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలుసు మీకు తెలిసినట్టయితే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేసేయండి గూగుల్లో ఫస్ట్ మీకు గూగుల్ అనలెటిక్స్ తీసుకోవాలి అంటే మీకు ఒక వెబ్సైట్ ఉండాలి ఓకే మీకు ఒక వెబ్సైట్ కానీ లేదు అనుకోండి ఫ్రీ వెబ్సైట్ అన్న క్రియేట్ చేసుకోండి ఫ్రీ వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసుకుని దాని మీద నేను ఇప్పుడు ఇక నుంచి చెప్పేవన్నీ కూడా ఆ ఫ్రీ వెబ్సైట్ మీద మీరు అప్లై చేసుకుంటా వెళ్ళండి ఓహలో మీరు ఫ్రీ వెబ్సైట్ని ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ విఎల్ ఆ ట్రైనింగ్ ట్రైన్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది మనదే ఇది విఎల్ఆ ట్రైన్ డాట్ కామ్ ఇందులో బ్లాగర్ వీడియోస్ అని ఉన్నాయి ఈ బ్లాగర్ వీడియోస్ చూసి మీరు ఫ్రీ బ్లాగ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోండి క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంతోసేపు పట్టదు జస్ట్ ఒక రెండు మూడు గంటలు కూర్చుంటే మీరు మంచి బ్లాగ్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతారు అందులో నిచ్చిని పర్టికులర్ నిచ్చిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే ఒక బెస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ కాకుండా ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని ఫర్ సపోజ్ మీకు ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా గ్రిప్ ఉందనుకోండి పోనీ ఎస్ఈఓ మీద గ్రిప్ ఉంది లేకపోతే మీకు జావా మీద గ్రిప్ ఉంది లేకపోతే డాట్ నెట్ మీద గ్రిప్ ఉంది లేకపోతే మీకు ఎలక్ట్రానిక్స్ గ్యాడ్జెట్స్ మీద గ్రిప్ ఉంది వాళ్ళ గ్రిప్ ఉన్న ఒక్క కాన్సెప్ట్ చిన్న కాన్సెప్ట్ ఒకటే తీసుకోండి వేస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకోవద్దు ఒక సైడ్ ఒక దాంట్లోనేమో ఇది చూసుకున్నట్టయితే మీకు అర్థమవుతుంది వీఎల్ ట్రైన్ డాట్ కామ్ అనేది ఒక తెలుగు ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ ఉండే వెబ్సైట్ అంటే తెలుగు ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ వరకే పెడుతున్నాయి ఇందులో మూవీస్ కానీ లేకపోతే ఇంకా అదర్ థింగ్స్ కానీ ఏమి ఉండవు అలాగే మీరు పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక బ్లాగ్ని క్రియేట్ చేసుకోండి అది మీ ఇష్టం మీరు ఏం తీసుకుంటారు అనేది బ్లాగ్ని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు బ్లాగ్ని క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు కంపల్సరిగా మీరు జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదా జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చే కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు పాతదే వాడుకోండి జీమెయిల్ అకౌంట్ని రైట్ లాగిన్ అందులోకి లాగిన్ అవ్వండి లాగిన్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్గా ఇది నేను ఒక ఇద్దరు క్లయింట్స్కి అనలెటిక్స్ మీద వర్క్ చేస్తాను వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నాకు ఇక్కడ చూపించడం కుదరదు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ డేటా మీద నేను ఎలా అనలైజ్ చేసి చెప్పగలుగుతాను యాక్చువల్గా రేపు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తాయి అందుకని చెప్పి నేను నా నా పర్సనల్ అకౌంట్ అంటే వాటి మీద నేను ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయను అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే దాని మీద ఎక్కువగా వర్కౌట్స్ ఏమి చేయను అంటే కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ ఎకార్డ్ అలాంటివి చేయను కానీ మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం చూపించుకుంటా వెళ్తూ ఉంటాను మీరు దాన్ని చూసుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి తర్వాత మీరు ఎనలిటిక్స్ మీరు మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ తో తోటి లాగిన్ అయిన తర్వాత గూగుల్లోకి వెళ్ళి గూగుల్ అనలెటిక్స్ అని సెర్చ్ కొట్టండి గూగుల్ గూగుల్ అనలెటిక్స్ కొట్టిన తర్వాత మనకి గూగుల్ అనలెటిక్స్ దాం అనలెటిక్స్ బై వెబ్ అని చెప్పి కనపడుతుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏ విధంగా కనపడుతుంది అంటే అయ్యో నా పాత అకౌంట్లోనే ఉంది బయట అది నేను ఏ అకౌంట్లో లాగిన్ అయ్యాను పీసీహెచ్ సారీ ఓకే దీనికి నేను అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టున్నాను సైన్ అవుట్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా సైన్ అవుట్ చేసేస్తున్నాను కొత్త అకౌంట్ ఏదైనా తీసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడ
ఉంటే మీరు మీ అకౌంట్ తోటి లాగిన్ అయినప్పుడు యాక్చువల్ ఇక్కడ సైన్ అప్ అనే బటన్ కనబడుతుంది అనమాట సైన్ అప్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వెబ్సైట్ ఆ మొబైల్ యాప్ అని చెప్పి మనకు కనబడుతుంది మ్యాక్సిమం మనం వెబ్సైట్స్ గురించి చేస్తాం కాబట్టి వెబ్సైట్ అని తీసుకుంటున్నాను తర్వాత అకౌంట్ నేమ్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పి అడుగుతుంది ఇక్కడ మీకు మీరు ఎనలెటిక్స్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుందాం అనుకుంటే ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది అనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మీరు చదవండి దిస్ ప్రాపర్టీ వర్క్స్ యూజింగ్ యూనివర్సల్ అనాలిటిక్స్ క్లిక్ గెట్ ట్రాకింగ్ కోడ్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ద యూనివర్సల్ అనాలిటిక్ ట్రాకింగ్ కోడ్ స్నిప్ పెట్ టు కంప్లీట్ యువర్ సెటప్ అని చెప్పి కనపడుతుంది సెటప్ అండ్ యువర్ అకౌంట్ అకౌంట్స్ కెన్ కంటైన్ మోర్ దాన్ వన్ ట్రాకింగ్ ఐడి ఓకే సెట్ ఎవర్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పి చెప్పి వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ రిక్వైర్డ్ ఇండస్ట్రీ కేటగిరీ రిపోర్టింగ్ టైమ్ జోన్ తర్వాత డేటా షేరింగ్ సెట్టింగ్స్ గూగుల్ ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్ బెంచ్ మార్కెటింగ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ అకౌంట్ స్పెషలిస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బై డిఫాల్ట్గా సెట్టింగ్స్ అనేబుల్ చేసి ఉంటాయి మీరు ఇక్కడ మీ అకౌంట్ నేమ్ని మెన్షన్ చేసుకోండి నా అకౌంట్ పేరు వచ్చేసి మను మిర్స్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను మను మిర్స్ తర్వాత వెబ్సైట్ నేమ్ వచ్చేసి విఎల్ఆర్ విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను అనుకోండి తర్వాత మీ వెబ్సైట్ నేమ్ మీరు హెచ్టిటిపిఎస్ అయితే హెచ్టిటిపిఎస్ చూజ్ చేసుకోండి హెచ్టిటిపి అయితే హెచ్టిటిపిని చూజ్ చేసుకుని వాడు అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అని క్లియర్గా ఇచ్చాడు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ డాట్ వన్ అని పెడుతున్నాను వన్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి పెట్టాను తర్వాత సెలెక్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అంటే సెలెక్ట్ కేటగిరీ కేటగిరీ అన్న ఇండస్ట్రీ అన్న ఒకటే ఇక్కడ బుక్స్ అన్న లెక్చర్ మీకు మీకు సంబంధించిన మీరు ఏదైనా హెల్త్ కేర్కి సంబంధించిన టిప్స్ చేశారనుకోండి హెల్త్ కేర్ అని పెట్టుకోండి హాబీస్ అండ్ లీజర్ హోమ్ అండ్ గార్డెన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ టెలికామ్ జాబ్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ నాది జాబ్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన సైట్ కాబట్టి కేటగిరీ జాబ్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అని చూజ్ చేసుకున్నాను అది మీరు న్యూస్ అయితే న్యూస్ తీసుకోండి రియల్ ఎస్టేట్ అయితే రియల్ ఎస్టేట్ ఇక్కడ అన్ని మీకు రిలేటెడ్గా ఉండే కేటగిరీ ఏది లేకపోతే అప్పుడు ఆధార్ తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు టైం జోమ్ అన్న అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు వచ్చిన కస్టమరు వాళ్ళు మీ వెబ్సైట్ కాకుండా మీకు వచ్చిన కస్టమర్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు అతను టైం ఫార్మేట్ ఏంటో కనుక్కొని మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి లేదు నాకు ఇక్కడ నేను ఇండియాలో ఉంటున్నాను కాబట్టి ఇండియా అని చెప్పి చూజ్ చేసుకున్నాను ఇండియా వచ్చి టైం ఫార్మేట్ వచ్చి ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ అంటే ఐదున్నర గంటలు జిఎస్టీ కన్నా ముందు ఉంటుంది ఓకే తర్వాత గెట్ ట్రాకింగ్ ఐడి మీద మీకు ఇంకా ఫ్రీ టైం అన్నట్టయితే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మీరు చదవండి చదివితే మీకు కొద్దిగా క్లారిటీ వస్తుంది తర్వాత గెట్ ట్రాకింగ్ ఐడి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇవేమీ అవసరం లేదు మీరు సింపుల్గా ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి వీళ్ళ సర్వీస్ అగ్రిమెంట్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఫ్రీ అకౌంటే కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఐ డూ నాట్ యాక్సెప్ట్ అని కొట్టకూడదు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మీకు చదవండి పాజిబిలిటీ ఉంది అనుకుంటే తర్వాత ఐ యాక్సెప్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి విఎల్ఆ ట్రైని ఇంకా డాట్ ఇన్కి సంబంధించిన ఇంకా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ కనబడుతూ ఉంటుంది మీకు రియల్ టైమ్ అని చెప్పి కస్టమైజేషన్ అని చెప్పి హోమ్ అని చెప్పి తర్వాత అక్విజిషన్ అని చెప్పి తర్వాత వచ్చేసి కన్వర్జేషన్స్ అని చెప్పి తర్వాత డిస్కవర్ అని చెప్పి కనపడుతుంది అడ్మిన్ అని కనపడుతుంది రైట్ సైడ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే తర్వాత ఇక్కడ ట్రాకింగ్ ఇన్ఫో అని చెప్పి మనకి ట్రాకింగ్ కోడ్ ఇది ఈ ఈ డెస్ట్ ఈ యొక్క జియోఐ గురించి తర్వాత నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి జీ ట్యాగ్ డాట్ జేఎస్ అని అని చెప్పి ఒక ఫైల్ ఉంది జీ ట్యాగ్ డాట్ జేఎస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ జీ ట్యాగ్ డాట్ జేఎస్ మీరు దీన్ని కాపీ చేసుకుని ఇది జీ ట్యాగ్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్ ఇదివరకు మనకు రెండు మూడు జేఎస్ ఫైల్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఆప్షన్ లేదు మనకు ఒకటే జేఎస్ ఫైల్ ఉంది అనలెటిక్స్ డాట్ జేఎస్ అని ఇదివరకు ఉండేది అనమాట మీరు ఏం కనిపించుకోవద్దు ఇక్కడ ఏదైతే కోడ్ కనబడుతుందో ఆ కోడ్ని తీసుకుని కాపీ చేసుకోండి తర్వాత ట్రాకింగ్ ఐడి వచ్చి మీకు ఇది ఈ ట్రాకింగ్ ఐడిని మీరు ఎక్కడన్నా సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత యాక్చువల్గా నేను ఇది మీకు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికని చూపించాను సో నా ఒరిజినల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఓకే ఒరిజినల్ అంటే నా అకౌంట్ నా కస్టమర్స్ అకౌంట్స్ కాదు కస్టమర్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు
ओके इन प्रापर्टीस हड्रेड नाकू हड्रेड प्रापर्टी वरुक मैं याडल गूगल अनेटिक्स अकोट की अंतना एक्व या चयुना ओके इपू नई चेयले वहां इक कामेंट वीडियो कामें सैक्न पोस्ट इन वरक मन याडुअे ओके तरवा इक चूँ ना ना या अनेटिक्स अकौंट चूसक डिस्प्ले अदी लेटेस्ट जियो अन्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफे चाल नीट कवी का मैं वन बै वन हेल्ता मेरे कंफ्यूज अव्वासा अवसर लेके आलरे ईडिया उनेटिक्स ओके तरवा मन की अकोट्स याडेसो एन वे सैट्स याडेसो अवी कड़ता चाल अकोट्स उतवरकोटेक वे इंस्टा मोजोटे डिजिटल मार्केंग संबंधी पेज सिवैटी साफ्टी टाले ट्रैनी वीएल ट्रैनी डाट इन अने प्रापर्टी डाट इन वेस्टे डाट काम उचा ओके सो इक मन गुर्तवा मन ट्रैक नैन इन क्रोत आलरे अकोट उन्नटते बैठ ओके क्रोत क्रोत अकोट याडेसवाल कदा क्रोत अकोट याडेसे अंत नीन च्लाग क्रियेटा आ ब्ला पेरे ब्लागर तो च्लाग की चूपस्ता अभी ना पेड वीडियो ब्लागन अंत अंदर डेटा सैन संबंधी वीडियो उ वीडियो डाट ब्ला डाट इन अन्ट ना ब्ला पेर ओके दी नी आलरे एनलटिक्स को इंस्टा चेयले गूगल एनलटिक्स को नैन ब्ला इंस्टा चेयले इपड़ूला इंस्टा चया चुद इंस्टा चेयलेदी ने वेरे सैटना आलो गूगल एनलटिक्स इंस्टा चसारा लेदो ये चूसकोवचे वाल सैट ओपन चेसी व्यू पेज सोर्स चूँ इकड़ मन की इंदा काफी चुस्कना गुर्त को को मन की गूगल सैट टैग गूगल एनलटिक्स कदा सिंपल गूगल एनलटिक्स को सचिपी कंट्रोल एफ जी ओ जी एल एनलटिक्स गूगल एनलटिक्स मन के कल आलरे गूगल एनलटिक्स इंस्टा चाहना सैटना चुदा विएल डाट इन दी एनलिक्स को इंस्टा चा ले चूँ क्लीयर का मन कन पड़े व्यू पेज सोर्स एनलटिक्स इंदोलते मन की एनलटिक्स डाट जे एस फैल अर्थम कदा गूगल एनलटिक्स डाट काम एनलटिक्स डाट जे एस फैल मन को अडवां वे मन की एनलटिक्स डाट जी टैग डाट जे एस फैल ओके जी टैग डाट जे एस फैल मन रईट इपू आधा मन से चक्सु ओके अला को चूडो ना कष्टी नीन इंकोटे मेथडे इंको मेथडना मन की ईजी अंदर गूगल एनलटिक्स को लेदा सैट की गूगल एनलटिक्स इंप्लीमेंटारा लेदा मन दुकान की गूगल टैग असीस्टेट गूगल सचिपी गूगल टैग असीस्टेट 
చూద్దాం అది ఇక్కడ మనకి ట్యాగ్ అసిస్టెంట్ బై గూగుల్ క్రోమ్ వెబ్ స్టోర్ అని చెప్పి కనబడుతుంది కదా మనకి సో దాన్ని ఓపెన్ చేయండి మనం మీకు ప్లగ్ఇన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వచ్చి కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమి లేదు ప్లగ్ఇన్ అంటే యాడ్ వర్డ్ ప్రెస్ ప్లగ్ఇన్ కాదు ఇక్కడ గూగుల్ నేను వాడే బ్రౌజర్ గూగుల్ క్రోము గూగుల్ క్రోమ్కి సంబంధించిన బ్రౌజర్ ట్యాగ్ సారీ ప్లగ్ఇన్ ఇది ఎక్స్టెన్షన్ అని కూడా అంటాం దీన్ని ఓకే ట్యాగ్ అసిస్టెంట్ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏదో ఒక సైట్ ఓపెన్ చేసి ట్యాగ్ అసిస్టెంట్ మీద క్లిక్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి ట్యాగ్ అసిస్టెంట్ బై గూగుల్ ఒకసారి ఇప్పుడే కదా ఇన్స్టాల్ చేసింది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి మనకి ట్యాగ్ మొత్తం బ్రౌజర్లు ఒక్కసారి బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తాను ఏదో ఒక వెబ్సైట్ తీసుకుని చూద్దాం ఇలా ప్లగ్ఇన్స్ని ఎక్కువ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా పోతే బ్రౌజర్ అనేది స్లో అయిపోతుంది ఏ సైట్ ఓపెన్ చేద్దాం ఈఎల్ఆర్ డాట్ కామ్ సైట్ ఓపెన్ చేస్తాం ఓకే సో ట్యాగ్ అసిస్టెంట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్యాగ్ అనాలిసిస్ ఫోర్ ఇన్ టోటల్ అని చెప్పి ఫోర్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తుంది అలా ఫోర్ ఉండకూడదు మనకి ఓకే సో ఇక్కడ ట్యాగ్ అసిస్టెంట్ని చూసుకుంటున్నాను గూగుల్ అనాలిటిక్స్ అని చెప్పి మనకు ఒక చోటే ఉంది ఇలాగే ఉండాలి ఒక చోటే ఉండాలి కానీ విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ డాట్ ట్రైన్ డాట్ కామ్ సైట్ చూడండి మనకి ఇక్కడ చాలా అనాలిటిక్స్ డిఎఫ్ఏ అని చెప్పి ఏవేవో గూగుల్ అనాలిటిక్స్ అని చెప్పి సేమ్ అన్ని నెంబర్స్ ఒకటే టూ ఫోర్ త్రీ నైన్ జీరో టూ సెవెన్ వన్ సెవెన్ టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫోర్ టూ సెవెన్ వన్ సెవెన్ మూడు సార్లు ఫ్లూ ఫ్లూ లైట్ డైనమిక్ సో ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది ఇలా మనకి మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ అనేవి కనపడకూడదు ఓకే మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ అనేవి మనకి కనపడకూడదు మల్టిపుల్ ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు రెండు రెండు కోళ్ళు ఉన్నాయి సో మీకు ఏదైతే ఇది జెన్యున్ ఇది ప్రజెంట్ రన్ అయ్యేది ఇది పాతది ఎప్పుడు మొత్తానికి ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచినట్టున్నాను ఈ పాత కోడ్ని డిలీట్ చేసేయాలన్నమాట మనం ఓకే ఇప్పుడు మనకి నేను కొత్త బ్లాగ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను అనుకున్నా అన్నాను కదా విఎల్ఆర్ సో ఇక్కడ వరకు అయితే మనము కోడ్ని తీసుకోవడానికి వచ్చాం ఓకే కోడ్ తీసుకున్నాము సైట్లో ఎలా పేస్ట్ చేయాలనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది నా బ్లాగ్ వచ్చేసి డిఎస్ పైథాన్ వీడియోస్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ అని ఇది ప్రైవేట్ బ్లాగ్ అన్నట్టు ఇది మీరు ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి ఈ ఈ బ్లాగ్ మీకు కనపడదు రైట్ నేను ఇప్పుడు నా అనాలిటిక్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చాలా మెథడ్స్ చాలా మెథడ్స్ని మనం ఫాలో అవ్వచ్చు అనాలిటిక్స్ అకౌంట్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కాకపోతే 
కొద్దిగా మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నాది ఆల్రెడీ నా సైట్లో ఏమేమి బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి ఇది ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇందులో టాలెంట్ అనేది కానీ కొన్ని ఉన్నాయని చూపించాం కదా ఇప్పుడు నేను కొత్త ప్రాపర్టీని యాడ్ చేయాలి కొత్త ప్రాపర్టీని యాడ్ చేయాలంటే మీరు అడ్మిన్లోకి వెళ్ళండి అడ్మిన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ అడ్మిన్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కనపడతాయి ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ ఇక్కడ చూడండి యూజింగ్ సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అని చెప్పి సిక్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇందాక అది చెప్పొద్దు అనుకున్నాను చెప్పేశాను క్రియేట్ ఏ న్యూ అకౌంట్ అంటే హండ్రెడ్ వరకు మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ మన డ్యూటీ అకౌంట్ నేమ్ వచ్చేసి పైథాన్ పైథాన్ డిఎస్ కొత్తగా యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట వెబ్సైట్ నేమ్ వచ్చి పైథాన్ డిఎస్ వీడియోస్ వీడియోస్ రైట్ సో మన పైథాన్ డిఎస్ వీడియోస్ యొక్క వెబ్సైటు బ్లాగ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఉంది హెచ్టిపిఎస్ తీసేస్తున్నాను తర్వాత కేటగిరీ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషనల్ అని తీసుకుంటున్నాను జాబ్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ జాబ్స్ అండ్ జాబ్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సో టైమింగ్స్ వచ్చేసి ఇండియా టైమింగ్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇండియా ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఎందుకు పెట్టలేదు అని ఇప్పుడు నా సైట్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి బేసిక్ పైతాన్ వీడియోస్ మనకి నాన్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ వస్తుందా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ వస్తుందా నాన్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ వస్తుంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ అని కొట్టిన మనకి ఏమవుతుందో చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ అని కొట్టిన మన సైటు హెచ్టిపిఎస్ కెరెక్టర్ లేదు సైట్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు మంది ఓకే అందుకని మీరు కంపల్సరిగా ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా హెచ్టిపిఎస్ అని మెన్షన్ చేయండి ఇప్పుడు మన సైటు క్లియర్గా ఇది ఓకే గెట్ ట్రాకింగ్ కోడ్ అని తీసుకుంటున్నాను సో ఐ యాక్సెప్ట్ మీకు హెచ్టిపిఎస్ రైట్ ఇక్కడ యూనివర్సల్ గ్లోబల్ సైట్ ట్యాగ్ జి ట్యాగ్ అని చెప్పి కనబడుతుంది కదా దీన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీది బ్లాగ్ అయితే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి థీమ్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ హెచ్టిఎంఎల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ హెడ్ సెక్షన్ ఎక్కడైతే ఉందో హెడ్ సెక్షన్లో స్లాష్ హెడ్ అని చెప్పి టైప్ చే టైప్ చేయండి ఇక్కడ స్లాష్ హెడ్ ఇక్కడ ఉంది దీనికన్నా ముందు మీరు ఇప్పుడు కాపీ చేసుకొచ్చిన కోడ్ని పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ చేసి సేవ్ థీమ్ అని కొట్టండి అయితే మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనం యాక్చువల్గా ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఏమి వస్తుంది అంటే నాకు ఇక్కడ చూడండి స్క్రిప్ట్ గూగుల్ అనలిటిక్స్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పి ఏదో కనపడుతుంది మనకి ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఎందుకంటే నేను ఈ థీమ్ని వేరే థీమ్ నుంచి కాపీ చేసుకున్నాను ఈ బ్లాగ్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దీని యొక్క థీమ్ ఏదైతే ఉందో అంటే మీకు డిస్ప్లేలో ఏదైతే థీమ్ కనపడుతుందో ఆ థీమ్ని వేరే థీమ్ నుంచి కాపీ చేసుకున్నాను అలాంటప్పుడు ఆ థీమ్లో ఉన్న ఎనలిటిక్స్ కోడ్ అనేది కూడా ఈ థీమ్కి వచ్చేసింది ఓకే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఎనలిటిక్స్ కోడ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకే సేవ్ థీమ్ అంటే మీకు ఈ ప్రాబ్లం రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు కొత్త థీమే తీసుకుంటారు కదా కొద్దిగా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు కన్ఫ్యూజ్ అయితే డౌట్స్ పెట్టండి ఇక్కడ చూడండి ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఏదన్నా కోడ్ కనపడుతుందేమో అబ్జర్వ్ చేయండి అనాలిటిక్స్ కోడ్ లేదుగా ఇందాక డిలీట్ చేయకుండా నేను యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే ఎర్ర వచ్చేసేది మనం రైట్ సో మన అనాలిటిక్స్ కోడ్ అది ఇది కాబట్టి దీన్ని కాపీ చేసుకుని ఇప్పుడు నా బ్లాగ్కి పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే సేమ్ థీమ్ కొట్టండి మీరు థీమ్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇది పోతుంది అందుకని థీమ్ చేంజ్ చేసినప్పుడల్లా తీసుకొచ్చి కోడ్ని కాపీ పేస్ట్ చేయవచ్చు సేవ్ అయిపోయిందా సేవ్ అయిపోయింది ఒక్కసారి మళ్ళీ సైట్ని రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను రీఫ్రెష్ చేసి మన ట్యాగ్ మేనేజర్ని చూడండి వచ్చినాయా 
గూగుల్ అనలెటిక్స్ వన్ వన్ ఫోర్ ఇది దీన్ని స్కిప్ చేసేయండి ఇది మనకి గ్రీన్లోనే ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఓకే టూ ఇన్ టోటల్ అని చెప్పి మనకి కనపడుతుంది ఏమేమి కనపడుతున్నాయో చూడండి గూగుల్ అనలెటిక్స్ కోడ్ ఒకటి కనపడుతుంది వన్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ టూ త్రీ ఫైవ్ వన్ ఓకే రైట్ ఓకే సైడ్ రెండు కనపడినా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఏదైతే గ్రీన్ కలర్లో ఉందో దాన్నే మీరు చూజ్ చేసుకోవాలి ఉందో దాస్ వర్క్అట్ అవుతుంది ఇది గ్రీన్లో ఉంది కాబట్టి మన సైట్కి ఇప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అదే మీరు వర్డ్ ప్రెస్ సైట్ అదే మీరు నార్మల్ హెచ్డిఎంఎల్ సైట్ అనుకోండి మీరు హెచ్డిఎంఎల్ తోటి డెవలప్ చేసిన సైట్ అయితే హెచ్డిఎంఎల్ టెంప్లెట్ ఏదైనా ఓపెన్ చేద్దాం మీరు నార్మల్ హెచ్డిఎంఎల్ టెంప్లెట్స్ కానీ మీరు సైటు వాడుకోవడానికి యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే డౌన్లోడ్ ఫ్రీ వెబ్సైట్ టెంప్లెట్స్ అని కనపడుతుంది కదా ఒకవేళ ఈ థీమ్ ఈ టెంప్లెటే మీరు వాడుకున్నారు డౌన్లోడ్ ఇలాంటి థీమ్స్ని మీరు వాడుకున్నప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఇలాంటి సారీ ఇలాంటి మీరు టెంప్లెట్ని మీరు బయట నుంచి టెంప్లెట్స్ మీరు ఓన్గా డిఫైన్ చేసుకున్నారే అనుకున్న ఫోన్ హెచ్డి హెచ్డిఎంఎల్ తోటి అప్పుడు ఆ సైట్లో ఉన్న మెయిన్ పేజెస్ ఏవైతే చూసుకొని అందులో ఉన్న ఇన్ ఇండెక్స్ హోమ్ డాక్టర్ ఇండెక్స్ పేజ్ ఉంటుంది ఓకే మామూలుగా ఇదైతే సింగిల్ పేజ్ వెబ్సైట్ మనకి అన్నీ కలిసి వస్తాయి ఇది సింగిల్ పేజ్ వెబ్సైట్ కాబట్టి మనకేం ప్రాబ్లం లేదు అదే మల్టిపుల్ పేజెస్ అయితే మనకి మన ఫోల్డర్లో ఇండెక్స్ పేజ్ అని అబౌట్ అస్ అని పేజ్ అని కాంటాక్ట్ అస్ పేజ్ అని అలా ఉంటాయన్నమాట సో అన్ని పేజ్ని మీరు ఎడిట్ చేసుకొని నోట్ ప్యాడ్తో ఎడిట్ చేసుకోవాలి సారీ అదే మీ దగ్గర డ్రీమ్ ఎవరు ఉన్నట్టయితే డ్రీమ్ ఎవరితో ఎడిట్ చేసుకుని మీకు హెడ్ సెక్షన్ స్లాష్ హెడ్ సెక్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఇక్కడ ఉంది కదా దీనికన్నా ముందు మీరు మీ కోడ్ని పేస్ట్ చేసుకోండి ప్రతి అలా ప్రతి పేజ్ని ఓపెన్ చేసి మీ యొక్క కోడ్ని పేస్ట్ చేస్తే ప్రతి పేజ్ని కూడా ట్రాక్ చేయగలుగుతుంది అనమాట ఓకే అది కాకుండా మీరు లేదా ఇంకో సిఎంఎస్ అయితే మీకు ఆ సిఎంఎస్ గురించి హెల్ప్ తీసుకోండి అలాగే మీకు ఓడ్ ప్రెస్ సైట్ అయితే ఎలా చేయాలో చూద్దాం విఎల్ఆర్ డాట్ ఇన్ సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇది ఓడ్ ప్రెస్తో చేసిన సైట్ సో మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు మీ సైట్లోకి లాగినే ఉంది నా సైట్ కొద్దిగా స్లో ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మీకు ఎపి ఎపీరియన్స్లో ఎడిటర్ అని ఉంది కదా ఎడిటర్లోకి వెళ్ళండి నైన్ అప్డేట్ నైన్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ నేను వాడే థీమ్ వచ్చి ఫ్రంట్ అయినర్ థీమ్ ఫ్రేమ్ ఫ్రంట్ అయినర్ థీమ్లో హెడ్ డాట్ పిహెచ్పి అనే ఫైల్ ఉంటుంది చూడండి హెడ్ డాట్ పిహెచ్పి ఫైల్ ఇక్కడ హెడ్ సెక్షన్ కన్నా ముందు మీ యొక్క మీ యొక్క ఎనలెటిక్స్ కోడ్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి ఓకే ఇంకా మీకు ప్లగ్గిన్స్ కూడా బోలాన్ని ఉంటాయి అనలెటిక్స్ ప్లగ్గిన్స్ అనలెటిక్స్ ప్లగ్గిన్లు వేసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ మీరు చేసుకోండి అనలెటిక్స్ ప్లగ్గిన్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే వర్డ్ ప్లస్ మీకు ఐడియా ఉండే ఉండే ఉంటుంది కదా ప్లగ్ అనలెటిక్స్ ప్లగ్గిన్ చేసుకుని ఆ ప్లగ్గిన్స్కిలో మీకు సంబంధించిన కోడ్ని అక్కడ పేస్ట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది మనది సంబంధించిన కోడ్ అంటే మన యొక్క ట్రాకింగ్ ఐడియా వచ్చింది కదా ట్రాకింగ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ట్రాకింగ్ ఐడి అని అడుగుతాడు ఆ ట్రాకింగ్ ఐడి దగ్గర మనం పెట్టాలి అంటే నేను ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే హెడ్ సెక్షన్లో నా ట్రాకింగ్ కోడ్ని పెట్టలేదు నేను ఎక్కడ పెట్టాను ఇక్కడ చూడండి ప్లగ్గిన్స్లో యోస్ట్ ఎస్సి ఓ ప్లగ్గిన్లో పెట్టినట్టు ఉన్నాను నేను ఇవన్నీ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి మీరు ఫస్ట్ సారి వింటున్నట్టయితే తర్వాత తర్వాత అలవాటు పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ
అవయవమే లేదు ఓకే ఇక్కడ ఏదో ప్లగ్గిన్లో నేను కోడ్ అక్కడ పెట్టాను కాబట్టి నాకు క్లియర్గా ఎనాలిటిక్స్ కనపడుతున్నాయి ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఎనాలిటిక్స్ అన్నిటికీ అనాలిటిక్స్ యాడ్ చేశాను నేను రైట్ ఇక్కడ మీరు బ్లాగర్ అంటే మీ యొక్క వర్డ్ ప్రెస్ సైట్ ద్వారా ఎనాలిటిక్స్ యాడ్ చేసుకున్నారు వర్డ్ ప్రెస్ సైట్కి హెడర్ డాట్ పిహెచ్పి ఫైల్లోకి వచ్చి అలాగే బ్లాగర్ సైట్కి యాడ్ చేయడం చూపించాను అలాగే నార్మల్ హెచ్టిఎంఎల్ సైట్ అయితే హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ అన్నీ ఓపెన్ చేసి ఎలా కోడ్ యాడ్ చేయాలనేది చూపించాను ఇప్పుడు చూద్దాము నా నేను నేను ఇన్స్టాల్ చేసిన అనాలిటిక్స్ సైట్లో వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇక్కడ డిఎస్ పైతాన్ వీడియోస్ అనేది ఒక బ్లాగ్ కదా ఇప్పుడు మనం ఇది పైథాన్ డిఎస్ వీడియోస్ హోమ్ సెక్షన్లోకి వస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ విస్టర్ ఒకడు ఉన్నాడు చూడండి రియల్ టైంలో మనకి రియల్ టైంలో బాబ్రీలో మనకి ఒక విస్టర్ ఆన్లైన్లో ఉన్నాడని చెప్తుంది రైట్ నేను నా సైట్ని తీసుకెళ్ళి అబ్బో ఇది లాగిన్ అయితేనే కనపడుతుంది అంటే ప్రాబ్లం లేదుగా బేసిక్ పైతాన్ వీడియోస్ పేజీకి వచ్చాను ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఏ పేజీలో ఉన్నాడు కస్టమర్ అనేది కనపడుతుంది మనకి చూడండి జనరల్ పైతాన్ వీడియోస్ ఫర్ బిగినీర్ అనే పేజీలో కస్టమర్ ఉన్నాడని ఎలా మనకి ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉంటే అంత కస్టమర్స్ ఏ ఏ పేజెస్లో ఉన్నారు లైఫ్ రియల్ టైంలో అంటే నేను నా ఎనాలిటిక్స్ అకౌంట్ని ఈ బ్లాగ్కి సక్సెస్ఫుల్గా యాడ్ చేశాను రైట్ ఇప్పుడు ఏం చూద్దామంటే విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ డాట్ ఇన్కి యాడ్ చేశాను కదా అది అప్పుడెప్పుడో యాడ్ చేశాను అది వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో చూడండి విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ డాట్ ఇన్ విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ డాట్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ చూడండి కూర్చోండి కస్టమర్ అనేవాడు ముగ్గురు ఉన్నారండి కస్టమర్స్ మరి ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఉన్నారు రైట్ ఏ ఏ కంట్రీస్లో నుంచి ఉన్నారు రియల్ టైమ్ కస్టమర్స్ మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కనబడతాయి యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చారంటే ఇప్పుడు సోషల్ ట్రాఫిక్ వచ్చి రైట్ నేను ఇప్పుడు ఇందులో మీ స్టాక్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్లోకి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు మీ స్టాక్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ మీద కస్టమర్ ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది చూడండి మనకి ఇక్కడ అలా మీ సైట్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి కొన్ని లక్షల మంది ఓపెన్ చేశారనుకోండి అంతమంది మన సైట్లో ఏ ఏ పేజెస్లో ఉన్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అందరూ కూడా కస్టమర్స్ అందరూ కూడా హైదరాబాద్ నుంచి టూ యాక్టివ్ యూజర్స్ అంట టాప్ లొకేషన్స్ ఇక్కడ ఇంకా ఇవన్నీ కూడా కమింగ్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అనేది ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇక్కడ ఈ సెషన్ వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే మీరు ఈ వీడియో విన్న తర్వాత నాతో కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనుకుంటే నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చి నైన్ జీరో ఫైవ్ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ ఈ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి ఇది మన ఫస్ట్ వీడియో ఇలాంటి వీడియోస్ అంటే ప్రతిదీ పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు ఉంటుంది చాలా సెషన్స్ మనకి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి ఈ వీడియోలో మనం ఓన్లీ ఎనాలిటిక్స్ని మన వెబ్సైట్స్లోకి ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలనేది చూసాం ఆల్రెడీ ఎన్ని ఎనాలిటిక్స్ అకౌంట్స్ మన సైట్లో ఉన్నాయో అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి ప్లగ్గిన్ వాడాము లేదనుకుంటే వ్యూ ప్లేస్ సోర్స్ చూసాము అలాగే సక్సెస్ఫుల్గా మన ఎనాలిటిక్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ అయినాయా లేదా సైట్లో అనేది ఇలా రియల్ టైమ్ డేటాని చూజ్ చేసుకుని కూడా చూసాము థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అలాగే మీరు ఏమన్నా ఫ్రీగా ఉన్నట్టయితే ఒక్కసారి ప్లీజ్ ఐ ఎమ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను గూగుల్లోకి వెళ్ళి విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ అని సెర్చ్ కొట్టండి సెర్చ్ కొడితే మీకు ఇక్కడ గూగుల్ మ్యాప్ అడ్రస్ కనపడుతుంది ఇక్కడ రైట్ ఏ రివ్యూ అనే ఆప్షన్ కనపడుతుంది కదా ఒక రివ్యూని మన అనాలిటిక్స్ వీడియోస్ గురించి ఒక రివ్యూని రాయండి ఓకే మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ తోటి లాగిన్ అమ్మని అడుగుతుంది ఇలా రేటింగ్ ఇచ్చి మీ ఒకవేళ మీ ఇమేజ్ పెట్టగలిగితే పెట్టండి ఇక్కడ ఓకే పెట్టి ఇక్కడ రైట్ రివ్యూ అబౌట్ అనాలిటిక్స్ వీడియోస్ గురించి ఒక రివ్యూని రాయండి మీకు అర్థమైనంత వరకు అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం